Hello students. In the number discuss in the whole semester uh, complementary physics paper in 2020, last year le, question paper. Uh, the first question that is uh, give the differential form of Gauss law in electrostatics. What are the terms involved in the expression? So, there are two parts in the separate item answer. You know. And then no goes uh, differential form of goes law tell dot e equal to rho by epsilon zero. Terms involved in the case under the uh, e in the under the del dot e in the under divergence of electric field under e in the under electric field under rho is the charge density and epsilon zero is the permittivity of free space. Pa karenga under the okay. Next question, what are the properties of equipotential surfaces? Hmm? Uh, equipotential surfaces are the properties of the equipotential uh, Electric field will be normal to the potential surface. Electric field the potential surface is normal. Uh, equipotential surfaces indicate region of strong or weak electric field. Two equipotential surfaces never intersect. The are the properties. Third question, what do you mean by the capacitance of a capacitor? Give the basic expression for the same. If you have two parts, you have two parts. What is the capacitance? What is the capacitance in the expression? If you have the expression, you can explain the terms and the expression. That is the capacitance of a capacitor. Uh, ratio of amount of charge given to increase the potential. Capacitance like the charge holding capacity of a capacitor is called its capacitance. The charge is called the vacuum and our ability is the capacitance. The capacitance is defined by Q by V and Q is the charge and V is the potential. Next one question, fourth question, give the vector statement of Ohm's law. Ohm's law is the vector statement of Ohm's law. V equal to I into R. This is the vector statement. The vector statement of Ohm's law is the current density equation. Current density is equal to sigma into E. J is the current density. Sigma is the charge, surface charge density. And E is the electric field. Now, the terms are the same. Next one uh, question. Give the value of angle of dip at the at the magnetic type pole, magnetic pole, sorry, magnetic pole and magnetic equator. So, equator le, le dham, uh, pole le man, man, dip in the angle of dip in the value at the dip in the value uh, pole le 90 degree, equator le 0 at the so, just in the other than a mark with the random value in the random mark with them. If you know what is the angle of dip, other than I'm good at a mention here, okay. Pinala question give any four properties of ferromagnetic materials. Ferromagnetic materials in the uh, uh, and, uh, properties. Properties of ferromagnetic materials. And they can uh, all uh, dipoles are aligned parallel, show, shows uh, spontaneous magnetization and uh, exhibit hysteresis. Magnetic susceptibility is very large. But then in the text, the ferromagnetic materials in the properties. Okay. Uh, diamantic material in the Next question, what is the use of deflection manometer? How will you arrange the deflection manometer in tan C position? What is the deflection manometer in the use of the Deflection manometer is an instrument used to measure the magnetic moment and magnet and force strength of a bar magnet. The bar magnet is the magnetic momentum. Pore strength to use in the deflection manometer. And the camera, a complex box alone, a uh, complex box and a scale. And then the arrangement on the compass box alone is rotated so that zero zero line is parallel to the arm of the manometer. Zero zero line is the arm of the manometer and parallel to the arm of the manometer. The whole apparatus is rotated. Till the aluminium pointer reads 0, 0. Pointer 0, 0 will be in the middle. Padana, mantometer, this arrangement is a tan C position in the arrangement. 0, 0 is a compass box in the box in the 0, 0 line. 
ആമിന് പാലിലായിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ അപ്പാറ്റസ് തിരിച്ച് സീറോ സീറോ ആക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ മാനേറ്റ് ഏത് മാനേറ്റിന്റെ ആണ് മൊമെന്റ് അല്ലെ പോൺ സ്ട്രെങ്ത് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഗീവൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഫ്യൂഷൻ എന്താന്ന് എഴുതുക എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ടു ഓർ മോർ മോളിക്യൂൾ കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം എ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് അതാണ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷൻ ഇസ് ഫ്യൂഷൻ ടു ഹീലിയം ഹൈഡ്രജൻ ചൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഹീലിയായി മാറുന്നതാണ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ആർ കോസ്മിക് റേ റേ ഷവേഴ്സ് കോസ്മിക് റേ ഷവേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് എൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് കാസ്കേഡ് ഓഫ് അയണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെൻ എ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേ എൻ്റേഴ്സ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതാണ് കോസ്മിക് റേ ഷവേഴ്സ് എന്താണ് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദി ഫണ്ടമെന്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ നേച്ചർ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് വീക്ക് ഫോഴ്സ് അതെ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നതിനെ കൊണ്ട് വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് യു മെയിൻ ബൈ ഹൈപ്പർ ചാർജ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈപ്പർ ചാർജ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് പാർട്ടിക്കൾ ഹൈപ്പർ ചാർജ് എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് പാർട്ടിക്കൾ ഹൈപ്പർ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് സം ഓഫ് വാരിയോൺ നമ്പറും സ്ട്രേഞ്ചിനെസ്റ്റും കൂടെ വാരിയോൺ നമ്പറിന്റെയും സ്ട്രേഞ്ചിനെസ്റ്റിന്റെയും കൂടെ സം ആണ് ഹൈപ്പർ ചാർജ് പറയുന്നത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറയും ഫൈവ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഹൈപ്പർ ചാർജ് അതിന് സീറോ ആയിരിക്കും നെയിം ഡിഫറെന്റ് ലെപ്റ്റോൺസ് ലെപ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിമെന്ററി പാർട്ടിക്കിളാണ് അതിന്റെ നെയിം ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രിനോ മ്യൂൺ മ്യൂൺ ന്യൂട്രിനോ ടു ആൻഡ് ടോൺ ന്യൂട്രിനോ അത്രയാണ് ലെപ്റ്റോൺസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർട്ട് ബി ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഹൗ മച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വിൽ കം ഔട്ട് ത്രൂ ദ സർഫസ് എസ് എസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ജെ കെപ്റ്റ് ഇൻ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു ഐ പ്ലസ് ഫോർ ജെ പ്ലസ് സെവൻ കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർക്ക സർപ്പസ് ഇന്റെ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് സി ക്യൂ ടു സർപ്പസ് ഇന്റെ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇയും എസും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടു ഐ പ്ലസ് ഫോർ ജെ പ്ലസ് സെവൻ കെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ജെ ആണ് ഇ ഡോട്ട് എസ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഐ ഡോട്ട് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ജെ ഡോട്ട് ജെ മാത്രമേ സർവേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി വരും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റർമിൻ ദി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ സ്പിയർ ഓഫ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻസൈഡ് വിച്ച് ദർ ഇസ് എ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് സ്പിയർ ഓഫ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ദ മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പിയർ സ്പിയേഴ്സ് ബീങ് എയർ ഇത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെരിക്കൽ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാണ് ഡിറ്റർമിൻ ദി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ സ്പിയർ ഓഫ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഇൻസൈഡ് വിച്ച് ദർ ഇസ് എൻ എർത്ത് കണക്റ്റഡ് സ്പിയർ ഓഫ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്പിയറിനുള്ളിൽ ഒരു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള സ്പിയർ ഉണ്ട് അത് എർത്ത് ആണ് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മീഡിയം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതിനിടയ്ക്കുള്ള മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ എയർ ആണ് നമ്മൾ വേറെ ഡയലക്ട്രിക് ഒന്നും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എയർ മീഡിയം ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ള അങ്ങനത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്ന അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഗാലനോമീറ്റർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓംസ് യൂസ് ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ for a current of 2 milliampere calculate the shunt resistance needed to
Next question, what is the origin for a hysteresis loop in ferromagnetic materials? Use a typical hysteresis loop indicating retentivity and coercivity. Now, for hysteresis loop, we are going to hysteresis loop. We are going to explain the origin of it. Because of B lags B and H, B H curve, that one is hysteresis loop. What is the origin of for a hysteresis loop? The plate B is H in the cartoon, H in the lag. For hysteresis, we will see the hysteresis loop. That is the coercivity, retentivity, and the other. मंसलाक का अद एक्सप्लेन चाहिए हमारे के नेगे ने आने स्टडी से समय रहना है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ़ ए टैंजेंट कैलोमीटर व्हाट डू यू मीन बाय द रिडक्शन फैक्टर ऑफ़ टीजी पर टीजी कंसिस्ट ऑफ़ ऐंड क्या नल्ला दे पर टीजी कंसिस्ट ऑफ़ कॉइल ऑफ़ � it is used to detect small currents. Small currents are detected by TGUC. Its working is based on the principle of tangent law of magnetism. Tangent law is B is equal to BH tan theta. When a current is passed through the circular coil, a magnetic field B is produced at the center of the coil in a direction perpendicular to the plane of the coil. Uh, the TG is arranged in such a way that the horizontal component of earth field is in the direction of the plane of the coil. The magnetic needle is then under the action of two mutually perpendicular fields. Uh, if theta is the deflection in the needle, then according to tangent law, B is equal to BH tan theta. Let I be the current passing through the coil of radius A with N turns, then the field generated by the current Carrying coil, circular coil is mu zero n i by two a. Equating, we get B H tan theta is equal to mu zero n i by two a. I by tan theta is equal to two a B H by mu zero n. The right hand side uh, gives the reduction factor of T G. I by tan theta is reduction factor of T G. In the another, this uh, reduction factor is one. This calculated that two a B H divided by mu zero n. कि ए नरेंद्र ने तो इन्टे कोइल इन्टे रेडियस आना टीजी डे कोइल इन्टे रेडियस आना एन नरेंद्र नंबर ऑफ टर्न्स आना बीएस नरेंद्र ने तो पांच सौ जाना अर्थ इन्टे मैंटी फील्ड आना परसों ने कंबोन इन्टे म्यूसिरो नरेंद्र ने तो परमिएबिलिटी आना वो फ्री स्पेस इन पर तो कैलकुलेट � this is the coil of the magnetic field. The magnetic field is the plane of the coil. If you want to use this coil, B will be equal to BH tan theta. We arrange the teacher in this way. B is equal to BH tan theta. This is the equation. Next question. How long will it take for 60% of a sample of radon to decay. Given half-life of radon is equal to 3.82 days. We have to say that half-life is equal to 60% radon to half-life is equal to 60% of sample to decay. We have to say that n equal to n0 erased to minus lambda t. t is equal to 1 by lambda ln n0 by 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 n0 नाइन थ्री बाय टी हाफ नंबर का रेंज ना आ रही है ना फिर टी हाफ तो अंदर चल रहा है थ्री पॉइंट एट टू बाद में लैम्डा गिट्ट लैम्डा गिट्टे का रेंज आला एन एस इक्वल टू सिक्सटी परसेंटेज का रेंज सिक्सटी परसेंटेज का रेंज फिर ने बाकी इन डाबा आधा तो पॉइंट सिक्स से डिक्के चेदो तो फिर ने बाकी मान बे पॉइंट फोर आए रहेंगे टी इक्वल टू इधर सब्सट्रेट है या थ्री पॉइंट एट टू डिवाइड बाय पॉइंट सिक्स नाइन थ्री लॉन मान बे पॉइंट फोर तो इस चीज़ देखने यार फाइव एक देश में फाइव डेज ना आने वाला तो जो इधर बोलते हैं प्रॉब्लम्स इस चीज़ों का इन दायलम इन्हें तो प्रॉब्लम्स � Next one, explain the distinction between particles and antiparticles. Illustrate using two examples. 
പാർട്ടിക്കിളും ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളും അതായത് ഇലക്ട്രോണും പോസിറ്റ്രോണും അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ സെയിം മാസ് സെയിം സ്പിൻ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റ്രോൺ ന്യൂട്രിനോ ആൻഡ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം എന്താണ് മാസ് സ്പിൻ എന്താണ് ചാർജ് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ഏത് ലെപ്റ്റോൺസിലാണ് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇത് വരിക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇതൊരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻസ് ചെയ്തപ്പോലെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റർമിൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വയർ ഓഫ് വയർ യൂസിംഗ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ അപ്പൊ അതിൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അതിനൊരു എക്സ് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വയർ എന്നുള്ളത് അതിന് ആദ്യം തന്നെ നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വെക്കുക അൺ നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വെക്കുക അതിലുള്ള ബാലൻസ് ലെങ്ത് എടുക്കുക അത് കമ്പയർ ചെയ്യുക റേഷ്യോ എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എൽ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം അപ്പൊ വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേണം എപ്പോഴും എസ് എ എഴുതാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് എയിൽ എപ്പോഴും രണ്ടോ രണ്ടോ പാർട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവും ആ പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യും അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത എഴുതിയാൽ മതി എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ യൂസിംഗ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലീനിയർ ആക്സലേറ്റർ അപ്പൊ ലീനിയർ ആക്സലേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഫിഗറിന്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ കമ്മിങ് എക്സാംസ് താങ്ക് യു